Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje, dê uma olhada também, estamos soltando alguns cortes lá no canal Ressaca Express, que também poderemos falar de Fórmula 2, fica atento lá que provavelmente falaremos alguma coisa ao longo do final de semana. Mas vamos a um vídeo ferrarista para vocês com duas matérias muito legais, ambas do Fórmula 1 e depois daqui a alguns dias vou trazer algumas outras matérias sobre toda a questão do Purpose e as tretas de 2023 que estão rolando nos bastidores. Mas vamos lá, Ferrari. Há uma guerra a ser vencida que é fora da pista e sim na fábrica, a guerra do desenvolvimento é extremamente importante no primeiro ano de uma mudança muito radical, com equipes acreditando que os carros atuais ainda são protótipos para serem entendidos, corrida após corrida, volta após volta. Binotto falou lá atrás no início do ano que era um projeto inovador da Ferrari e que abordaram o novo regulamento com a mente aberta. Alguns torceram o nariz, duvidaram, mas quando vimos na pista, Binotto estava certo, o carro era muito rápido. Ainda assim dá para ver que era mais rápido que a Red Bull, que lentamente foi conseguindo com pacotes de atualizações chegar na Ferrari e brigar pau a pau, principalmente ali se você lembrar em Imola mais ou menos, quando a Red Bull teve um desempenho muito forte. Mas ao longo da temporada a Ferrari tem se mostrado uma equipe muito rápida em qualquer circunstância, o que obviamente é muito bom tanto em 2022 quanto para o regulamento de 23, 24, 25, que deve se manter estável. Há algum tempo Binotto falou que estava muito feliz porque sabiam que o projeto básico era bom e melhoraram também em 2022 a capacidade de dar continuidade aos desenvolvimentos. A equipe teve coragem desde o inverno passado nas escolhas feitas, trazendo ideias inovadoras para a pista e provando que estavam corretas, o mesmo vale para o pessoal do desenvolvimento elogia o chefe da equipe. A Ferrari está seguindo um único caminho, ao contrário da Red Bull que mudou o seu conceito algumas vezes, inclusive pegando um assoalho um pouquinho mais inspirado na Ferrari, apesar de rejeitar essa informação. Falando inclusive de atualizações, Binotto falou que não há problema algum em cópias na Fórmula 1, já que todo mundo copia todo mundo e ele falou isso inclusive na frente do Adrian Newey durante o pré grande prêmio da França quando questionado sobre o também novo assoalho da Ferrari que tem alguns elementos inspirados na Red Bull, olha só as equipes trocando ideias. Binotto ainda continua falando que é certo observar o que as outras equipes fazem e levam para a pista para perceber quais as soluções técnicas lhe podem gerar vantagem e então experimentar na sua gama para ver como se comporta. Lá nos testes de pré-temporada, quando tivemos problemas com o purposing das equipes, o chefe de conceito de veículo da Ferrari falou justamente que o objetivo era desenhar um assoalho que resolvesse o problema do purpose. E aparentemente o planejamento não foi alterado e conseguiram resolver. A Ferrari é uma das equipes que alega ter resolvido o problema do purpose. O novo componente deveria ter feito a estreia na Hungria, ou seja, no próximo final de semana. Só que em Maranello conseguiram adiantar todo o processo e colocaram nos carros já na França. Por isso nós tivemos um feedback muito positivo logo na sexta-feira com os primeiros treinos com Charles Leclerc. A Ferrari conseguiu um excelente resultado no que diz respeito a desenvolvimento, a velocidade de desenvolvimento das suas peças. Como consequência das atualizações, a questão dos canais de Venturi, que é justamente onde o efeito solo está funcionando, foi redesenhado e está especialmente na parte mais externa, mais baixa e quadrada e na pista mostrou boas indicações. Foi confirmado pelo Matia Binotto que levaram um novo assoalho que aumentava o desempenho, dando mais downforce, mas também melhorando o purpose em uma pista suave como o Paul Ricard fica até difícil julgar, mas no final das contas os resultados foram muito positivos, inclusive sendo citado que esse assoalho novo em específico e essa parte nova tanto dos túneis de Ventura etc, seria já de acordo com a nova diretiva que estreia em Spa e a Ferrari teve um ganho de dois décimos, ou seja, se a Mercedes estava esperando uma perda dos seus rivais de dois, três décimos, 
o tiro saiu pela culatra pelo menos por esse teste inicial da Ferrari que teve um ganho de dois décimos mais ou menos. Esse é um indicativo muito forte para a Ferrari ainda mais para uma equipe que precisa no segundo semestre na segunda parte do campeonato ganhar todas as corridas e torcer por alguns infortúnios da Red Bull. Inclusive a correlação e a parte mais inferior dessa atualização lembra um pouco a Red Bull assim como estávamos falando anteriormente. Quando vamos falar de motor, Pinotto confirma que as soluções não são encontradas em dois ou três dias e também que as unidades de potência de Sainz e Magnussen que estrearam agora em Paul Ricard não são diferentes da que Leclerc estava, ou seja, tem as mesmas especificações então não era para esperar nada muito diferente em termos de performance pura, a não ser que o motor de Leclerc esteja muito desgastado e perca performance naturalmente. Binotto ainda fala que entenderam o problema, mas ainda não foi definitivamente resolvido, o que significa que tem que enfrentar todas as provas com uma consciência e tranquilidade para evitar problemas, mas pouco a pouco a Ferrari está avançando na resolução da confiabilidade dos motores e estão mais seguros, inclusive utilizando mapeamentos mais seguros para evitar problemas. Outro ponto interessante de atualização da Ferrari é justamente a embreagem. A embreagem era um problema nessa primeira parte da temporada por conta da péssima largada e quem mais estava sofrendo com isso era a Alfa Romeo, principalmente em pistas que tinha pouca aderência, eles estavam perdendo muita tração e tinha muita vibração e instabilidade na embreagem, inclusive o Carlos Sainz reclamou disso algumas vezes. Teve uma atualização e as equipes clientes deram um feedback muito positivo falando que é claramente superior à embreagem original e a Ferrari também teve um dado positivo. A Ferrari levou um pacote de atualização para Paul Ricard que funcionou muito bem em todos os aspectos. A equipe está satisfeita com o desenvolvimento e deve chegar muito forte no segundo semestre. Não estamos aqui colocando em pauta Red Bull, se eles vão levar atualizações, se vão melhorar, enfim, estamos falando de Ferrari. E o dado para mim mais importante de todos esses que passamos aqui é o ganho com a atualização baseada na diretiva de Spa. Esse ganho de performance pode ser um balde de água fria na Mercedes, por mais que tenha uma treta de bastidor rolando para 2023 que vamos falar provavelmente após o grande prêmio da Hungria para você ficar atento e a gente ter também muito mais informações para passar. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que passamos para vocês aqui da Ferrari. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se tornar um membro para estar mais próximo do canal, participando da próxima corrida na Hungria e entrando também lá no nosso Fantasy dos Membros. Um grande abraço, valeu e falou!